ለመስከረም ሁለት ከተከሰቱ አባይት ጉዳዮች መካከለ ጥቂቶቹን ይዘንላችሁ ቀርበና ከዜናዎቹ ጋር ጥሩ ቁመስቀሉ። ሽፍቶች በቡራዩ ከተማ በሚገኝ የፖሊስ ካምፕ ላይ የቦምብ ጥቃት አደረሱ። በቡራዩ ከተማ በሚገኝ የኦሮሚያ ፖሊስ ካምፕ ላይ ሽፍታ ቦረው ወረው ቦምብ ዘጠኝ ሰዎች መጎዳታቸውን የኦሮሚያ ፖሊስ አስተዋቀ ሽፍቶቹም ተይዘዋል ተብሏል። የኦሮሚያ ክልል የመንግስት ኮሙኒኬሽን ጉዳዮች ቢሮ ለፋና ብሮድካስቲንግ ኮርፖሬት እንዳስተዋወቁት በጉራዩ ከተማ በሚገኝ የኦሮሚያ ፖሊስ ካምፕ ላይ ጥቃቱ የደረሰው በትላንት ናውለት ነው ትላንት ከምሽቱ 1 ሰዓት ከ30 ደቂቃ ገደማ ሽፍታ በወረው ወረው የጅቦም በደረሰው ጥቃቱን በ9 ሰዎች ላይ ቀላል ጉዳት መድረሱ ተገልጿል በጥቃቱ ጉዳት ከደረሰባቸው አንዱ የፖሊስ አባል እዛው ህክምና ያገኘ ሲሆን ሌሎች ቀሪ 8 ሰዎች ደግሞ ለህክምና አዲስ አበባ ወደ ሚገኘው የፖሊስ ሆስፒታል ተወስደዋል ጉዳት ደርሶባቸው ወደ ፖሊስ ሆስፒታል ከተወሰዱት ውስጥም አብዛኞቹ ህክምና ወስደው በመመለስ ላይ መሆናቸውን ቢሮ አስተውቋል በትላንት ምሽቱ የቦምብ ጥቃት ጉዳት ከደረሰባቸው ውስጥ አንዷ በካምፕ ውስጥ ለሚገኙ ፖሊሶች ምግብ አዘጋጅ እንደሆነችም ተገልጿል ባን ወክትም በኦሮሚያ ፖሊስ ካምፕ ላይ ጉዳት በማድረስ የተጠረጠሩ ግለሰቦች በቁጥጥር ስር ጉለው ጉዳቸው እየተጣራ እንደሆነ ነው ቢሮ ያስታወቀው ባትክልት ተራ ሰው ተገደለ መባሉን ፖሊስ አስተባበለ ባራዳ ክፍለ ከተማ ወረዳ አንድ ልዩ ቦታው ፒያሳ አትክልት ተራ አሮጌ ፖስታ ቤት ተብሎ በሚጠራው አካባቢ ፖሊስ አትክልት በመቸርቸር ላይ በተሰማራ ግለሰብ ላይ ባልተጣራ ጉዳይ ጉዳት አደርሷል በሚል የተሰራጨው ወሬ ያሰት መሆኑን የአዲስ አበባ ፖሊስ ኮሚሽን አስታወቀ። ባጉሜ ሶስ ቀን 2011 ዓ.ም ተመረት ከንጋቱ 12 ሰዓት አካባቢ ባራዳ ክፍለ ከተማ በተለይም አትክልት ተራ ተብሎ በሚጠራው ስፍራ ገጀራ የያዙ ሁለት ወጣቶች ያትክልት ተራ ነጋዴዎችን በኃይል በማስገደድ ገንዘብ ሲጠይቁና አንሰጥም ያሉ ነጋዴዎችን በገዙት አትክልት ላይ በገጀራ ጉዳት ያደረሱ በአካባቢው ላይ ወንጀል ለመፈጸም ሲንቀሳቀሱ እንደነበረ በአዲስ አበባ ፖሊስ ኮሚሽን ያራዳ ክፍለ ከተማ ፖሊስ መምሪያ የወንጀልና የትራፊክ አደጋ ምርመራ ዲቪዥን ኃላፊ ኮማንደር አየለላቀው ተናግረዋል በአካባቢው በንግድ ላይ የተሰማሩና ስማቸውና ማንነታቸው እንዲገለጽ ያልፈለጉ ግለሰቦችም ወጣቶቹ ችግሩ ሲፈጠር ፖሊሶች እንደተጠሩና ፖሊሶች ባይመጣ ኖሮ የከፋ ጉዳት ሊደርስ ይችላል እንደነበረ ተናግረዋል ይሁን እንጂ በማበራይ ድረገጾችና በአንዳንድ የመገናኛ ብዙን ገጀራት አጥቆ ጉዳት ለማድረስ ሲሞክር በፖሊስ እርምጃ የተወሰደበት ግለሰብ አትክልት ቸርቻሪ ነጋዴ ነው ተብሎ የተነገረው ነጋዴ እንዳልሆነ ከአንድ ግለሰብ ጋር በተፈጠረ ግጭት ፖሊስ ጉዳዩን ሳጣራ እርምጃ ወሰደ ተብሎ የተገለጸው ሐሰት እንደሆነ ኮማንደር አየለ ገልጸዋል አንድ አንድ ማበራዊ ድረገጾችና መገናኛ ብዙን ተጨባጭ ያለው ወሬ ከማራገብ ይልቅ ቦታው ላይ በአካል ተገኝተው ችግሩ የደረሰባቸው ነጋዴዎች በማናገር መረጃውን ለህዝብ ማድረስ ተጠበቀባቸዋል ብለዋል ጉዳዩ በአዲስ አበባ ፖሊስ ኮሚሽን የወንጀርና ትራፊክ አደጋ ምርመራ ዘርፍ በገለልተኛ ማስረጃ እየተጣራ እንደሚገኝ የምርመራው ውጤት ሲጠናቀቅ ለህዝቡ እንደሚያሳውቅ ኮሚሽኑ ገልጾ ህብረተሰቡ በተዛባ መረጃ ከመደናገር ራሱን እንዲጠብቅ አሳስቧል ምንጭ አዲስ አበባ ፖሊስ ኮሚሽን ዶክተር ደብረጽዮን አዲስና አመት ምክንያት በማድረግ ደም ለገሱ የትግራይ ክልል ምክትል ራስ አመስተዳደር ዶክተር ደብረጽዮን ገብረ ሚካኤል ያዲሱን አመት የትግራይ ክልል ምክትል ራስ አመስተዳደር ዶክተር ደብረጽዮን ገብረ ሚካኤል ያዲሱን አመት በዓል ምክንያት በማድረግ ደም ለከሰዋል ዶክተር ደብረጽዮን በትላንትና ሁለት የተከበረውን አዲስ አመት በዓል ምክንያት በማድረግ በደምጦት ችግር ምክንያት ህይወታቸው የሚያልፉ ዜጎችን ለመታደግ የሚደረገውን ጥረት ለማገዝ ነው ደም ለገሱ በዚህ ወቅትም ወጣቶች በአዲሱ ምት ፖሊት ወቅት በደብጦት ችግር ምክንያት ህይወታቸው የሚያልፉ እናቶችንና ሌሎች ዜጎችን ይበት ለመታደግ ደም እንዲለግሱ ጥሪ ማቅረባቸውን ከቤራዊ ደፍ ባንክ ያገኘ ነው መረጃ ያመለክታል ሲል ፋና ብሮድካስቲንግ ዘግቧል
ዶክተር ወርቀና ገበየው በተባበሩት መንግስታት ደረጃ ታሹሟል ቢባልም ላለፉት ስድስት ወራት ስራ አልጀመሩ የውጭ ጉዳይ ሚኒስትር የነበሩትና በቅርቡ በተባበሩት መንግስታት ደረጃ መሹማቸው የተነገረላቸው ዶክተር ወርቀና ገበየው ስራ እንደልጅ ስራ እንዳልጀመሩ ተረጋገጠ ጋዜጠኛ ኤልያስ መሰረት አጣርቶ እንደዘገበው ዶክተር ወርቀና ታሹሟል ከተባለ ስድስት ወራት ያለፋቸው ቢሆንም እስካሁን ስራ ለመጀመራቸውን ማረጋገጡን ዘግቧል እንደ ኤልያስ ዘገባ ከሆነ በቅርቡ ኢሳት የውጭ ጉዳይ ሚኒስትር የነበሩት ዶክተር ወርቀና ገበየው የተባበሩት መንግስታት ስራቸውን እንዳልጀምሩ ታወቀ የሚል ዘገባ ይዞ ወጥቶ ነበር እንደ ዘገባው ከሆነ ሹመቱ ሳይዘረዝ አይቀርም ተብሏል እንግዲህ የተባበሩት መንግስታት ድርጅት ዋና ጻፊ አንቶኒዮ ጉተሬስ ዶክተር ወርቀና ኬንያ የሚገኘው የተባበሩ መንግስታት ድርጅት ጽፈት ቤት ዳይሬክተር ጀነራል አድርገው ከሹሙ 6 ወር አልፏቸዋል እኔም የነን ጉዳይ ለማጣራት ናይሮቢ የሚገኘው የተባበሩ መንግስታት ድርጅት ቢሮና ኒውዮርክ የሚገኘው ዋና መስሪያ ቤቱን ሳናገር ነበር የተባበሩ መንግስታት ድርጅት ዋና ጻፊ አንቶኒዮ ጉተሬስ ቃል አቀባይ ስቴቭን ዱጃሪ ጌሰጠው መልስ አስተያየት የለኝም ነበር ከዛ ግን አንድ ዛ ኒውዮርክ ያለ አንድ የከፍተኛ የተባበሩ መንግስታት ድርጅት ሐላፊ ዶክተር ወርቀና እስካሁን ስራ እንዳልጀመሩ እርግጠኛውኝ ለነግር ይችላል እስካሁን ስራ ለምን እንዳልጀመሩ እንዲሁም ሹመቱ ተዘርዟል ነው ይብለ ለጠየቅኝ ግን መልስ መስጠት አልፈልግም ብለውኛል ስለዚህ የኢሳት ዘገባ ትክክል እንደነበር መናገር ይቻላል የኢሳት የናሴ 29 ቀን 2011 ዓ.ም ተምረት ዘገባ እነሆ የውጭ ጉዳይ ሚኒስትር የነበሩት ዶክተር ወርቀና ገበየው የተባበሩት መንግስታት ስራቸው እንዳልጀመሩ ታወቀ የተባበሩት መንግስታት ድርጅት ምንጮች ሹመቱ ሳይሰረዝ እንዳልቀረም ለኢሳት ገልጸዋል የተባበሩ መንግስታት ድርጅት ዋና ጻፊ ሚስተር አንቶኒዮ ጉተሬስ ከዶክተር ወርቀና ገበየው ኬንያ የሚገኘው የተባበሩት መንግስታት ድርጅት ጽፈት ቤት ዳይሬክተር ጀነራል አድርገው የሾማቸው የተባበሩት መንግስታት ድርጅት ዋና ጻፊ ሚስተር አንቶኒዮ ጉተሬስ ዶክተር ወርቀናህን ኬንያ የሚገኘው የተባበሩት መንግስታት ድርጅት ጽፈት ቤት ዳይሬክተር ጀነራል አድርገው የሾማቸው እንደ ኢትዮጵያን አቆጣጣር መጋቢ ስምንት 2019 ቢሆንም ዶክተር ወርቀና ባለፈው ስድስት ወር በስራ ገበታቸው ላይ አልተገኙም ድርጅቱን በጊዜአይነት የሚመሩት ሚስተር ሲታር ታጀርቲ እንዲሁም ሚስ አናሊ ኮንቴና ሚስ ማሙና ሸሪፍ መሆናቸውን ምንጮች ላይሳት ገልጸዋል ናይሮቢ የሚገኙ የድርጅቱ ሰራተኞች የዶክተር ወርቀና ሹመት መሰረዙን በመናገር ላይ ሲሆኑ ምክንያቱ ግን አልተገለጸም ኢሳት በጉዳዩ ላይ ማብራሪያ ለማግኘት የተባበሩት መንግስታት ድርጅት ቃል አቀባይ የሆኑትን ሚስተር ስቴቭን ዱጃሪክን እንዲሁም ራሳቸውን ዶክተር ወርቀና ገበየውን ለማድረግ ያደረገው ሙከራ አልተሳካም ወይዘሮ አዜን ነስፍን ንግድ ለመጀመር መነሻ ገንዘቡን እንዴት እንደማገኝ እያሰብኩበት ነው አሉ። የቀድሞው ጠቅላይ ሚኒስትር አቶ መለስ ዜናዊ ባለቤትና እስከ ቅርብ ጊዜ ድረስ የኢፍፈርቶ እና ስራ አስፈጻሚ የነበሩት ወይዘሮ አዜን ነስፍን ንግድ እንዴት እንደሚሰሩ መነሻ ገንዘቡን እንዴት እንደሚያገኙ እያሰቡበት መሆኑን ከቢቢሲ አማርኛ ጋር ባደረጉት ቃለ ምልልስ አስተዋቁ። አቶ መለስ ካለፉ 7 አመታት መሙላቱን ያስታወሰው ቢቢሲ ምን ሲሰሩ ቆዩ በሚል አቀረበላቸው ጥያቄ የሚከተለው መልሰዋል እንደምታወቀው በፓርቲ ስራ አይደለም ያለሁት እንላኒና ለልጆቼ የሚያስተዳድሩንን ስራዎች ለማስተካከል ደፋ ቀናስል ነው ይቆየሁት በተጨማሪ ዋናው ስራዬ የባለቤትን ስራዎች ለማስቀጠል ጽሁፎቹንም ለማሳተም የሚያስችለኝን አጠቃላይ ዶክመንቶቹን በማዘጋጀት ላይ ነበር እሱም ተጠቃሏል መተዳደሪያ ገቢያቸው ምን እንደሆነ ተጠይቀው ለዝቡ ሲሰሩ ቆይተው ሲወጡ ዋዶቻቸው መውጣታቸው ሲተዳደሩ ይቆዩት በባለቤት አቶ መለስ ዜናዊ የጡረታ ገንዘብ ብር 14 ሺህ መሆኑን ተክሰው በአሁን ወቅት በንግድ ዘርፍ ለመግባት ያሰኩ ነው ብለዋል አያይዘውም እንዴት እንደምሰራ መነሻ ገንዘቡን እንዴት እንደማገኝ ወይ ከሰዎች ጋር ሆኖ እስካሁን የተለያየ ድርጅቶችን ለማማከር ፓርቲው የንግድ ስራ ላይ አሰማርቶ ይሰለቆየው እኔን የሚመለከት ምንም አልነበረም የሚል ምላሽ ሰጥተዋል